Abayan na natin pag-usapan yung Prof. We were heading towards dito sa draft natin. Again, this is the game number one between Sands Park and Execration. Best of three po ito. Ayan, tignan natin. Ang uunahin nila dito, of course. First ban here is... Harit, alam naman nila yung capability ng Harit. Nakakita na natin. Kung hindi natin gagamitin, iba na natin. Iba na natin. Ganun na lang yun. May, may mga ibang sinasabi, like other players, mostly on the Ryan games, is that okay lang i-open daw si Harit as long as na makukuha mo si Esmeralda, which is technically somehow a counter. Kasi nga, di ba, yung Harit, meron siyang passive, like nagkakaroon siya ng shield, shield. which is kinakounter ng isang Esmeralda. Esme. Pero it's not always the case. Hindi oh. siya, hindi, kumbaga... Harit is Harit pa rin. I think kailangan pa ng couple of nerf para lang siyang ma-open pick. Dahil sobrang para sa akin, Harit is still the number one mage. Nagtanong ako nun dati sa ano, sa ano ba kailangan i-nerf sa Harit para kung, kung baga hindi na mataas yung yung uh, ban rate niya. Mm. Sabi ng iba, tanggalin na ni Muntun to. Tanggal, yun na lang. Yun na yung the best <laughs> Tanggalin na. Huwag na natin pag-usapan. Lahat oh. sa kanya OP. Pero mamaya, kidding nga siya. Also, Kimi. Para ayo ban din dito. So, several dalawang series natin halos wala na open na Kimi. Kimi bakit natin bibigay? Alam naman natin long range yung sinasabi natin sa by mage killer type. Ang kati niyan early kaskaya bumutas niyan up until mid game, mm -hmm. 'di ba? Iyan ang pinakamaganda sa Kimi, medyo versatile na hero, pwede siya mag physical or magic. Malilito ang kalaban kung eto ba'y magmi mid na mage or mag marksman sa safe lane. Yes. Well, given kasi pagka merong Kimi, there's always an early snowball potentially. Yun yung lagi mong, uh, ano, tas given na lagi naman nababan. So, uh, technically, open yung Kaja rito, which is yun yung pipik ng Sunspark dito. Kasi it's either of the two lang naman yan eh. Pag na-open yung Kaja or na-open yung Cho, Cho. either oh. yun yung una mong kukunin. Pero since ban dito yung Grok, there's, there's a least or a possibility ng invasion dito na mangyayari. Possible, uh -oh. possible. Ito, first two picks naman ang sasagot dito na execration. Ano sa tingin mo magiging prior pick nila dito? Prior pick nila dito, if they would like to have, I think, early mage. Ito, Pwede silang kunaan na nila. Def, kasi kumuha na ng Kaja rito. So definitely, you have to block the tank. Oh, or the oh, fighter. Yeah, katulad, the Yo, test. Fighter. Is, saka, isa pa, Pro, Bia. Terisla, madalas siyang pinipick ngayon. As an offlaner. Kung baga, before, whenever you want to have a fighter, laging Leo Mord ang prior pick mo. And, ayun na. That's yes. the Lilian. Alam na natin yeah. kung sino ang gagamit niyan. Yung mga Automatic na yan. si Pakbet ang oh. gagamit niyan. Pero yung pinag-usapan natin kanina, lagi na pipick ngayon ang uh, Terisla. Kasi yung capability niya to clear waves. Di ba? Yung mga mag, ano, magka-cut dun sa likod ng uh, offlane, kaya niyang pumalag sa clips ng kahit wala siyang mga minions. Di ba? Pa papatay na niya. Ganun kasimple. Yes. Yun yun naman silbi ng offlane. Eh. Kung gagamit siya rin niyo, kung kaya ko i-clear ang sarili ko, wala siya magiging problema dun as long as hindi siya napipitas. Totoo yan. Totoo yan. Yung mga ganyan mga ganyan galaw. Ito, this kind of execration lineup, if actually nakita ako na ito kanina on the first series, that was actually only just trying to use this kind of lineup. Terisla and Lilia. And also, hindi nila nilalagay sa gitna si Lilia. They put the Terisla on the mid for a faster clear of the waves. Tapos diretso kagad sila sa blue buff. Given yung rotation na mangyayari from execration would be definitely talaga mabilis. Kung baga, it's all about the first two minutes of the game. Diba? It's all the crab on kung paano tayo magta-transition going doon sa third tail. Para sa akin, yung ganong klase ng lineup and given also they have this Selena. Selena. Oo nga, ito ah. Lagi ko napapansin, pag ang kalaban pumipick ng Esme, lumalabas mo sa kabilang side is yung Selena. Aho. No, yung talaga lang, syempre, alam naman natin pag sumayaw si Esme, focus para siya sa specific hero. So, sa gitna, mm. babatoan ng arrow para naman tumigil yes. yung pagka, ano niya, sa kanyang mga shields. Ito na ngayon yung nabago. Since coming Lilia dito sa mga tournament natin, nawala sa meta si Lunox. Oo nga. Diba? Well, may, ano eh, um, na-nerf na eh. Na, na, da, da, meron siyang part na na-nerf and medyo mabumagal siya in comes to rotations. Sobra. Uh -oh. Sobra yung ano, kaya... Mas gusto nila, of course, yung pang-burst dito, yung pang-gulo dito ni Lilia. Ang hirap din kasi huhulihin niya. Within, pagka mamamatay siya, biglang makapag-SS yan. Yung kanyang shoes dyan, babalik. Oo. Ano, 4 seconds. Kung ano yung ano niya, buhay niya, last 4 seconds, ma ma mapupuno ulit. Oo, diba? mapupuno ulit. Well, isa, isa rin yun sa part ng burst ng isang Lilia. When, uh, may part na pagka magbaburst ka rin talaga, you really need to use your ultimate para mag, mag, ano, mag, uh, bumalik yung cooldown nung bombs mo. Mm -hmm. So, yun yung isa sa ano. And mind you, Prof. Bia, yung turtle na yon, yung turtle, kaya nilang i-burst ka agad using yung, yung, yung sampung bomba. Na bum 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 pao talaga nila. Sasabog talaga yon Sasabog talaga yon And yun, they Uy. also have that. Gord? Akay. Hindi, ano, yung, kung titignan mo yung Gord, bro. Medyo Gord madalas siya na pipik ngayon. Oh, no? Pang uh. stop din. Pag, oh, hindi, nag, nagbago isip. Uh. Hinover lang, hinover, hinover lang, lang yes. hinover lang. Pinakita Pero, lang, uy, mamaya gagamit ka mo. Psycho, sina psycho sila dito, ni Kel Vigen, of course. Alam naman natin, offlane and tank naman para dito sa side ng Sunspark. Partis is a good pick. 
para Actually, sa akin. Actually, it's a Kiel VJ Hero. Sa totoo oh. lang. Uh, Marty, uh, talagang ginagamit niya talaga. Pero di- definitely, dito to Akai would be... Ako, parang siya akin. Ha? It's gonna be a Chakdong Hero. Chakdong oh, Hero, yan, talaga. Uh, Last pick para kaya... Uy, Oy, si yan. Tito. Si Tito Badang, dating rapper yan. Nasa <laughs> mobile legend na. Iba yan, iba oh. yan. Iba yan. So, uh, while we're waiting Oy. para sa ating bakbakan, lineup wise or hero lineup kanino ka dyan? Uh, tingin ko, maraming ex- ex- exe kasi dito sa ano. So, execration na ako dito. Execration. Oh. Eh, di, marami sila. Ano ko, sans person ko. Ah, sans person ko. Well, di, kini kasi, uh, around that, para sa akin, pagka na-utilize dito na execration their early game, I would always go for execration. Pero siyempre, there's always a, a last resort eh, coming from sans part, which is the carry. Oo oh, nga. So, it's, ito na naman tayo, nandito na naman tayo, uh, Prof B. No marks man dito for execration but they do have this pseudo pick na sinasabi nga natin like a surprise pick which is yung badang. Yung badang kanina nakita tayo ng SS ay ng Estes mm-hmm. ng uh, Changu. Changu. Ngayon nilabas si Tito Badang. Si Tito Badang. May high loss pa. So, oh may high loss pa pala kanina. Sobrang lawak ng meta ngayon na nangyayari for, given dito yung first day natin sa MPL Season 4 and ang maganda niyan ano pa yung mga pwede nating makita oh. moving forward. Ang ganda nun eh pagkakulong dito ni Badang babatuhin ng araw yung mga ganong combo. No, diba? Magandang Swabio, klaseng diba? combination. Eh, alam naman natin may, may, may ay ano eh uh, mini stand yung badang ngayon eh di ba pero wag na natin patagalin let's go ahead sa ating uh, land of dawn op hintayin muna natin eto na yon pakilala muna natin on to the blue side ah to the blue side nga naman sa Sans Park Ralph Lisha para sa Minotaur Renzo para si Kari Fuzaken gagamit dito ng Kaja JP para sa si Esmeralda and Kel VJ para sa si Mortis and para naman sa red side we have the execration sarang gagamit ng Tirisla pakbet naman kanyang Lilia May gagamit ng kanya si Lena Chakno para sa kanya Aka and of course Zabno para sa kanya Tito Batang. Tito Batang nga naman talaga pero masyadong mainit dito. Execration trying. Sabi ko kanina walang mag invent They actually proved me wrong. Sila na ngayon nandito para itinay yung blue back dito. Pero Kiel VJ trying to go in. Chakno might go down first. first. Blood. blood goes to Team Sunspark and nakuha naman counter initiate coming from Execration. One for one exchange in favor of Sunspark. Nakuha na yung first blood doon. Napakagandang stop to. Pinapakita nila and still tumuloy pa rin ang execration yes. invading ang blue buff eh na po contest nila ang river uh, crab on to the top lane mukhang sino muna uy nakakuha pa dito ni Pakbet ha binawasan ng Sunspark oh, ang river crab pero nakapitas dito is si Pakbet eh oh yes. sino sabi natin yung pana. tumama ang pana dito mukhang makukuha ang kanilang minotaur with his rough Lisha is down and mind you apat agad ang pinoforce nila dito wala pang 2 minutes tinan mo naman yung buhay ng Tore binigla nang madla ang tropa natin sa Pero they're trying dito. to counter dito sa may bandang gitna pro B but Zapno will be able to flicker out makakatakas nga kaya mukhang makakatakas nga kaya sabay stun coming from Zapno sabay bailout palabas muna dito tamang recall na and still nagbibigay ng pressure dito on to the top lane tinamaan na naman abisal arrow medyo ah. matutulog ka na naman flicker dito out. flicker out na nga sinasabi natin sunog kaboy patay ang kanilang minotaur naman dito ginawang ulam and still apat walang bibitaw pabilisan lang to Kita Kita mo ha, oh. two minutes kung titignan mo yung buhay ng Torres sa, sa top, half na agad. Half na nga agad, pero dito the next objective na makukuha ng execution, they're going towards the turtle na kagad. Kung baga the rotation na coming sa kanila dito, getting the tower onto the offlane ng, uh, ng Sun Spark, diretso kagad sila sa turtle. Kung baga, may kita mo dito, execution being synchronized, pero may dinikit sa pader. Dinikit dito sa pader, wala coming from Chuck no, sabay... Ay, ano naman si Mae, mamamatay ang tropa natin dito si Renzo. Sabay na matay na din ang Kaja, sabay suntok coming from Sabno. Pagpapaluin ng maso, sabay Nakupo. suntukin gamit ang kabao. Nasusunog, JP might go down. Napakaganda ni Sal. There you go, that's a double kill coming from tropa nating Sir. Hindi pa tapos, hindi, hindi pa nga tapos. Ang bakbakan dito. Hindi pa nga tagal na tapos, pero makakapag-defend nga. Kaya dito si Kel VJ, nandito na yung buong execration. Apat sa gitna, kaya mo bang pumalag? Kaya din naman daw pumalag dito. Uy, lagabag ang pumalag. Medyo kinabado si Kel VJ. muntikan siya mapitas dito pumapalag eh napapansin ko ha yung ginagawa na execration dito pag nagpe-pressure sila by apat oo Kumbaga, talagang nagko-commit sila iiwan lang nila dito si Zapno si Tito Batang si Tito sa mag-solo sa, ano, sa lane niya and Alam yun na- yung mahirap actually Batang pag-usapan natin yan mamaya sa laban Medyo na buff yung Badang pero mamaya na may mamamatay yata sa kundok dito ni Batang. Nakasikmuraan dito ang tropa natin si Kari. Hindi pa natin tapos ang bakbakan dito. There you go. The hole coming from Sire. Now Mino is down na naman. Zero 
Exactly! Ang Mino, alam naman natin, ang tank pag namatay sa umpisa yan, yes. kailangan mo kasi ng magandang item sa tank sa umpisa. Kaya yung mga front eh. Mm. Ngayon, kung ganyan kayo item mo, paano pa on to the mid game na wala kang pang front? Top Di, boots, totoo yan. hindi ka magiging tough dyan. <laughs> Di ka talaga magiging top para lang sa isang sapatos. Pero mind you, Probia, it's all about May. It's all about the Selinaos making a lot of space mm. para sa buong execration. Kung iisipin mo, umi umiiwas. Umiiwas yung Minotaur eh. Pero it just so happened, parang may magnet siya. May, oh, may magnet. Nakatakda oh. eh. Sabi nga nila dito, pagka nakatakda siya, tatamaan at tatamaan. Tatamaan ka talaga. Eh, ito na naman, umaabag si Fusa, Fusa rin dito. Nakakita dito. Out na muna ang kanilang Akai. Item check. Kung titignan mo dito, going on to the Bloodless Axe si Sire. And wala pa naman, um, medyo nakakalito yung item dito ni ano ni Kiel VJ. Ito, hold that thought dito. Penalty na, zone. Penalty zone. Kinumit na dito. Talbog na naman. Sabay, Magic Shoes palabas dito. Bakbet, pumapalag. Yuri Kain sa kumit na kumit nga talaga pero yun sa pader double kill na si Lilia meron pa nga yatang susunod tumalon with the falling star mo nandito yung Esmeralda pero makakagag mamamatay mega kill na dito yung si Lila grabe yung pinapakita ng si Lina talagang kumukunik ang kanyang mga palaso yung kanyang mga arrow on point na on point objective basag na la, dalawang tori sa top binasagan nila isa sa bike convert ng turtle napapansin ko ha kung nasa ng turtle doon nagbibigay ng pressure ang execration doon nagtama medyo that's a very very good observation coming from you. Boom! Pero may tinamaan na naman yata ng pana dito. Paglabas dito ng chart, mukha makukuha ata dito si Fusa kayo. Nasusunog-sunog. Another pana pinabas ni May. Pero hindi ata tumama dito. Tamang palakpak dito. Boom! Kiel VJ is down onto the top line. Hindi pa tapos sa buhap kakang. Pwede mo sundan ng nauna. Another arrow. Might connect. Kita mi yung kaba or yung, yung threat na binibigay ng arrow ni Selena dito. Talagang kalas-kalas yes. dito. Tamang abisal. trap lang nakita si JP. Exactly. Pero isipin mo dito, even though pati Boom. Sire, kahit na mahuli siya dito or mahatak siya dito ng Kaja, yung sustainability coming from the execution strike and as well with the spell bump ng gamit ng emblem niya, hindi na siya kayang patayin. Yun ang sinasabi natin dito. Plus, kung titignan mo, every cooldown, bato lang, bato, eto, wall lock coming from Chuck, no, sabay burst coming from Boom. Execration, mega kill na si Pakbet. Ano sa tingin mo, Rob, yung, I mean, comeback, ano, kailangan... Yep. ng uh, Sunspark para makabalik Kamba ko sa lang. dito coming from a 10,000 deficit on as early as 5 minutes of exactly. the game. Pero they still have a, a chance dito dito kasi wala pa naman Lord. No. So he given the carry, they could able, kaya pa naman nilang mag-clear ng wave. Ang mahirap lang dito, ma masyado na nalang kailangan i-funnel lahat ng gold nila going sa carry pero hindi sila humihinto, Pro B. Hindi sila humihinto dito. Tinamaan na naman ng stun ng Sira Frisia dito. Ang kanilang Minotaur, Salong-Salo and Tier 3 Tower on to the top lane. Sumabog, Fusakan, muntikang mamatay dito. Pero hindi pa naman sa bakbakan. Kiel VJ is down. Medyo na iipit na. Walang map control. It's all about execration show ang pinapakita dito ng uh, mga tropa natin. Yes, execration show. And also, this is the first time nakakita ako ng bad tang na sobrang kunat. Hindi, uh, to be honest with you, I mean, nagsosolo lang dito si Baring Zapno, pero hindi siya mahuli. Oo oh, nga. Oh. Eh. Talaga medyo palos dito si Zapno dito. Tamang ipit na naman kay Chakno. Hinold na dito si JP. Ang kanila SB dito. Tinamahan ng araw. Penalty zone! Penalty zone na tinamahan. Eh, sa harap! Eh, harap na may Mino and Fury sa tatlo, pero hindi pa yata yun sa pa. Paflisha! Paflisha! Malapit nang mamatay, pero nakakas pa nga. Monster kill na dito si May. Sino pa nga ba yung susunod? Sino susunod dito? Mukhang lagagblag na ang mga tanod dito. Pulado na naman. Apat ang patay sa sad na Sunspark. 4-4-1 exchange. Hindi magandang palitan. Kung titignan mo yung score, sobrang layo. 2-18. Pumapasok pa dito si May. Sinunog si JP ang kanilang esme. Bayad na bayad. Ngiting-ngiti ang mga tropang execration ng mga fans. Gusto na lang tapusin to Under 10 minutes. Focus fire lang dito. Tower All lock. business na naman dito si Sapno. Tamang kamao kamao lang dito. Pero still, they want objective. Pagkatapos sa taas, sunod natin ng gitna. Sabay out Penalty palabas. Zone Penalty na zone na naman na kumit dito ng tropa natin. Pulado. Pusakin is down. Roughly, she is down. Trisha is down na nga naman pero sinusubukan nilang patayin dito yung Terisla pero the damage is not enough. Tatalon si Zapno para wasi-wasi ng lahat. Ra Masyadong malayo na si Renzo para sa base niya makaraba. Kataka siya ngayon. Eto na hinahabol dito and yun na nga. Game 1 goes to man, ano, yung... Four-man rotation. Oh. Definitely four-man rotation pero definitely MVP of our game is gonna be Pakbet. Pakbet. Pero caster's choice, I'll go for me. Ako din. Yung yung setup niya, yun yung nagpumbis eh. Alam naman natin, power spike coming from uh, Selena sa early game. Pagtama ng araw, si, tinamaan si uh, Rafflesia dito, sunod-sunod na, nahirapan sila kumamba.